ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಕಥನ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಬಹುಶಃ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅದು ಕಥನ ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಮಾಸ್ತಿ ಅವರು ಯಾತ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಮನೋಧರ್ಮ ಹಿಮ್ಮುಖಿಯಾದದ್ದು ಒಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಸ್ತಿ ಅವರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವೆಂಟು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಕುವೆಂಪು ಮೊದಲಾದವರ ಕಾವ್ಯಗಳಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡಿತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕ್ರಾಂತಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಬರೀತಾರೆ ಅವರು ಆದ್ರೆ ಮಾಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಗಿತ್ತು ಅದರಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ರು ಆದ್ರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರದೇ ಇದ್ದವ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಮಾಸ್ತಿ ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲೇ ಎಂ ಎ ಮಾಡಿದ್ದವರು ಅವರ ಭಾಷೆಗಳೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತ್ರಿವೇಣಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಸಂಗದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲೇ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು ತಮ್ಮ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಭಾಷೆ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅದ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನಂತೂ ಅವ್ರ ದಿನ ರಾಮಾಯಣವನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಜ್ಞಾನ ಅಪಾರವಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಮಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ಮನೆ ಮಾತು ತಮಿಳು ಹಾಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ತೆಲುಗು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೀಗೆ ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿರುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನು ಓದಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ತಿರುಕೊಳ್ಳ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಗದ ಬರುದು ಪಾಷಾ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬರೆದ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ತಗೊಳ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಗೇನೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಅನೇಕ ಅನುವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ತಂದಿರುವಷ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಂದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕೊರೆದರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಬದುಕಿರೋದಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಗದೆ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬರೀಬೇಕು ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಯಾಕ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅದ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದೇ ಆ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದೆ ಯಾರಿಗೋ ಬರುತ್ತೆ ನಾಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರಿಂದ ನಾನು ತಗೊಳಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಂತಂದ್ರಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕರ ಹತ್ತಿಗೆ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಅದರಿಂದ ಜಾನಪದದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಬರಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ನವರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಥನ ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಂದಿವೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಕಥೆ ಬರೀಲಿ ಏನ್ ಬರೀಲಿ
ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದು ವಾಸ್ತವ್ಯ ತುಂಬಾ ಪರಿಚಯ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಸೋತ್ಸವ ನಡೆಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಹಣ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ವಸ್ತು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಸ್ತಿಯವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಬರೋದನ್ನ ನೀವು ಭಾಸ್ತಿಯವರೇ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಗೌರವದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಭಿಕ್ಷ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಆ ಗುರುಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದಂತಹ ತಸು ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟಿ ಎಸ್ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ ಕನ್ನಡದ ಆಚಾರ್ಯ ಪುರುಷ ಹೇಳಿ ಒಬ್ರು ಅವರು ಆಗಾಗ ಸಾಧುಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಗಡಿಯ ಸಾಧುಗಳು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನ ದೀರ್ಘ ಕಥನವನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಶಂಗಾರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಮುಂದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಈ ಕ್ರಮ ಏನು ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಚಾಜರ್ ಎಂಬಾತ ಕ್ಯಾಂಟರ್ ಬರಿ ಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಂಟರ್ ಬರಿ ಕಥೆಗಳು ಅಂತ ಕ್ಯಾಂಟರ್ ಬರಿ ಟೇಲ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇದ ಒಂದು ಗುಂಪು ಜೆರೂಸಲಂಗೆ ಹೊರಡುತ್ತೆ ಜೆರೂಸಲಂಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಗುಂಪಿತ್ತಲ್ಲ ದಾರಿಲಿ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಫಾದರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ಷೌದವನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಕ್ಕು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕೂಲಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಪುಂಡ್ರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಗುಂಪಿನಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಕಥೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಒಂದು ಎರಡೆರಡು ಕಥೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾಲವನ್ನ ಕಳಿತೇವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತಾವೇ ಹೇಳೋ ಬದಲು ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಲಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮಾಡಿ ತಾವೇ ಬರೆಯೋದವ್ರೇನೆ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳದ ಇವ್ನು ಹೇಳದ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದು ಮಾಸ್ತಿಯವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಅದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅವರು ನವರಾತ್ರಿ ಏನೋ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಈ ನವರಾತ್ರಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಆಗಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆದ್ರಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡೋಣ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಸೋಣ ಬೇಕಾರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಬಂದ ಭಗವಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಅವ್ರ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಕಥೆಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಬ್ರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ಕ್ರಮ ಜನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಈ ತರ ಸುಮಾರು ಬಹಳ ಸಮರ್ಸ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ಅವರು ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇವರು ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವ್ರ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ವಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಬಹಳ ಸೊಸಾದ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೀಗೆ ನಾ ಕಸ್ತೂರಿ ಅವರು ಅದೇ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಕತೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತಾವೇ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆ ಬರೆಯುವಾಗ ಇದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಅವ್ರ ಭಾಷೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
ರಾಘವಾಚಾರ ಮತ್ತೆ ಕುವೆಂಪು ಇವ್ರ ಸಾಕದವರು ಟಿ ಎಸ್ ವೆಂಕಣ್ಣನವರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಕತೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಅಗಡಿಯ ಸಾಧುಗಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಮರಾಠಿಯಿಂದ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಆದ್ರೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಯ್ತು ಅದು ಓದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸಿದ್ದು ಆ ಶೇಷಲ ಪ್ರಸಾರ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಈಗಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗಲೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದ ಒಂದು ವೈಭವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಬರೆಯೋರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವಾಗ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಬರೆಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯನವರು ಅಗಡಿಯ ಸಾಧುಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಅಗಡಿ ಸಾಧುಗಳು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿದವರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಜಾರ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿದವರು ವೆಂಕಣ್ಣನವರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಅವರು ಮೈಸೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವರು ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ರು ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯನವರು ಆಗಾಗ ಹಾವೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಸ್ ಬೆಲ್ಲ ತರಡ ಕೊಂಡೋ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಗಡಿಗೆ ಅಗಡಿ ಇತ್ತು ಅದು ಊರಿಗೆ ಆ ಊರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಊರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿದೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಹೋಗಿದೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಾಧುಗಳು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವರು ಸಂಸಾರಸ್ಥರಾಗಿದ್ರು ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ರು ಒಬ್ಬ ಮಗನೂ ಇದ್ದ ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು ಮಗ ಸೊಸ ಇಬ್ರು ಇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಆ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನು ಮೊದಲು ಆಗಡಿಯ ಸಾಧುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವರು ಏನಿಲ್ಲ ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಅಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ತುಂಬಾ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ್ಯಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಪರಪರ ಇತ್ತು ಅವರಿಂದ ಅವರು ಹಣವನ್ನ ಅವರು ಭಿಕ್ಷ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಠನೂ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಇದ್ರು ನೀಯ ಆದ್ರೆ ಎಂದಿಗೂ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟವರಲ್ಲ ಅವರು ಗೋಂದಾವಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತ ಬಂದ ಅವ್ರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಗಡಿ ಸಾಧುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಆಡಂಬರದ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೂಕದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳವರೆಲ್ಲ ನಿಜಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ಆಡಂಬರದ ಆದ್ರೆ ಆಡಂಬರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಶಿಷ್ಯರು ಬರಬೇಕು ಐವತ್ತು ಜನ ಬರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ವೈಭಿಲ್ ಬರ್ಬೇಕು ಮಹಾರಾಜ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತ ಕೂಕೊಂಡು ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಸಾಧುಗಳು ಹೇಳಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರೋ ಭಕ್ತರು ಕರೆಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗೋಂದಾವಲಿ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಇವರು ಕೂಡ ಇವ್ರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಇವನ್ ಬಹಳ ಸರಳ ಮನುಷ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನನ್ನಂಥವ್ರು ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವರಿಬ್ರು ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ಯಾರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಹಳ ಅಲ್ಲದೆ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈತನಿಗೇನು ಇಲ್ಲ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಹೋದ್ರು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಹಿಂದಿನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಬಂದು ಅವರು ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಗೋಂದಾವಲಿ ಮಹಾರಾಜನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ತಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ಆ ಗುರುಗಳು ಗೋಂದಾವಳಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಗೌರವ ಬಂತು ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ
ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಿರುವ ಗುಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಅನ್ನೋದು ಯಾರೋ ಕೈನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅವ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ದಾದಿ ಈ ಸಂಸಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ದಾದಿ ಇದ್ದಂಗೆ ನರ್ಸ್ ಅವಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅದ್ರ ಹೇಳಿರೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ತಾಯಿನೇ ಬಂದು ತಾಯಿನೇ ಇದ್ದಾಳೆ ನಾ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾ ಅಂತ ಆದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಈಗೇನೋ ದಾದಿ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಆದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಬಂದ್ ಕರೆದ್ರೆ ಯಾವ ದಾದಿನು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಕರೆದಾಗ ನಾನು ಹೊರಟೋಗ್ತೇನೆ ಸುಮ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಲಿ ಇದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದು ಬೇಗನೆ ಅರ್ಥವಾಗದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿ ಇದು ಈ ತತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ ಯಾರು ನನ್ನವರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಬೇಕಾದವರು ಆ ಬೇಕಾದವರು ಭಗವಂತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತೇವೆ ಜಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಉತ್ಸವಗಳು ನಡೆಸ್ತೇವೆ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಚರ್ಯೆಗಳೇ ಹೊರತು ನಮ್ಮನ್ನ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಸುವಂತ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಂತರಂಗವನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಪಾಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಗೋಷ್ಠಿ ಬೇಕು ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಬಹಳ ಜ್ಞಾನದ ಹಸುಗಳನ್ನ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದ್ ಸರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬದುಕಿರೋ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಸ್ತವಾಧಾರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ಅದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾದ ಸಾಧುಗಳು ಅವರು ಅವ್ರ ದೊಡಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಕುವೆಂಪು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಚವರಿ ಪೊರಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚವರಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಬೀಸುವಂತಹದ್ದು ಚವರಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಕಬಿಣದ ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಪ್ಪಳನ್ನ ಹೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಚವರಿ ಚಬರಿ ಮೃಗದ ತುಪ್ಪಳನ್ನ ಹೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಸೇವಾ ಅವಧಾರೆಯ ಅಂತ ಕೂಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಪುರೋಹಿತರು ಆದ್ರೆ ಕಸ ಗುಡಿಸೋನು ಪೊರಕೆ ತಗೊಂಡ್ತಾನೆ ಪೊರಕೆಯಿಂದ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು ಮಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಅಗಡಿಯ ಸಾಧುಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ಏನಿಸಿದ್ರೆ ಪೊರಕೆ ಹಿಡಿದರೆ ಇಲ್ಲ ಚವರಿ ಹಿಡಿದರೆ ಮೇಲೆ ಚವರಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಮೇಲೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರಲ್ಲ ಅದು ಪೊರಕೆ ಹಿಡಿದವರು ಕೆಳವರ್ಗದವರಲ್ಲ ಮಾಲ್ಪ ಗಜ್ಜಗಳೆಲ್ಲ ನೋಳ್ಪ ದೈವಕ್ಕಾಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಆಡಂಬರವನ್ನ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ ಕರಳು ಬೇರೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಔಷಧಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅವರೊಬ್ಬ ಜಗ ನಿಯಾಮಕನ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವನೇ ಲೋಕ ಲೋಕ ವೈದ್ಯ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅವನ್ನ ಅವನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬೇರೆ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ದಾದಿ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ದಾದಿ ಪಾಪ ಮಗುನ ಕಾಪಾಡ್ತಾಳೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಕರೆದಾಗ ಮಗು ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ದಾದಿ ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯೊಳಾದ್ರು ಕೂಡ ಆ ತರ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾರೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಇದಾರೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊಡೆತು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರೋ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಊಟಕ್ಕೆ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕರಿತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಡವ ಬಡವ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕೃಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯ
ನಿಮ್ಮ ನೆನಪೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಗುಡ ಹಣವನ್ನ ಅವನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ ಪರ್ಯಯಜ್ಞ ಥಾಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಅದಿತ್ತು ಎಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಡಂಬರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಸ್ತಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಶಿರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ವೆಂಕಣ್ಣನವರು ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಥೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಈ ಕಥೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಪ್ರಕರಣ ಅಲ್ಲ ನಾವು ನಾನು ಬೇಕಾಷ್ಟ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನ ಜನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಣ್ಣೀರ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವರು ಬಹಳ ಬಡವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮಗ ಮತ್ತೆ ಸೊಸ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊಸಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರು ಒಂದು ಮಗು ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮಗು ಇದ್ದಂತಹ ಮಗ ಸೊಸ ಇದ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಸಮಾರಂಭ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ನಡೀಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ಪೂಜೆ ಬೇರೆ ನಡೀಬೇಕಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬೇಕ ಹೂವಿಳ್ಳಿಯ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ತರದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ವೆಂಕಣ್ಣಿಂದರೂ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಮಗ ಸೊಸ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಆ ಮಗು ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮಗುಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅವತ್ತು ತುಂಬಾ ಜ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಇದು ಪ್ರಕರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೊರಡುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಇದು ಮಗಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊಸೆನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಗುಗೆ ಜ್ವರ ವಿಪರೀತ ಜ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಮ್ಮ ನೀನು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಹೂವಿಳಿಯ ಕೊಡೋದು ಕೋಸಂಬರಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಸುವಾಸಿನಿಯರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಮಗನು ಅಷ್ಟೆ ಬಂದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೆಂಕಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇದು ಇವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡಿ ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಸೈ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಂದ ಹೆಂಗಸನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಯ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಸೊಸೆ ಆ ಕಡೆ ಸುಳಿದಿಲ್ಲ ಮಗು ಹುಷಾರಿಲ್ವ ಅಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಗು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಆಗಾಗ ಬಂದು ನೋಡ್ಬ ಈ ಮಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಇನ್ ತಂದೆ ಇದೊಂದು ಮಾತಾಡಿಸೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಾಗ ಬಂದು ಮಗು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆದ್ರೆ ಸೊಸೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾಲ್ಕ್ ಊಟ ಆಗೋ ತನಕ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಳು ಇದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಂಕಣ್ಣ ನಡೆದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಂಗತಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ವೆಂಕಣ್ಣ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಮತ್ತು ಸೊಸೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ರೀತಿ ಇದು ಹೀಗಿದೆ ಯಾರ್ ಸರಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಗಾನು ಪಾಪ ಬಹಳ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಹಾಗಾಗ ಅವನಿಗೆ ಮಗುವ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಿ ಮಗು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕೆಲಸಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ ಆ ಸೊಸೆ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಗುರುಗಳ ಮಾತನ್ನ ನಂಬುದ್ಲು ನೋಡಮ್ಮ ನೀ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅವ್ರ ಅವ್ಳ ಯೋಚನೆ ಇಷ್ಟೇ ಮಗುವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತ ಮಗು ವಿಚಾರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಆ ವಿಚಾರ 
ಬರುವಿನ ಕಡೆ ತೊಳಿಲಿಲ್ಲ ಅದು ಆದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬೆಳೆದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಡಬ್ಬಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಆಗ ಆಗ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಈ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ದೊಡ್ಡವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡವರೇನೆ ಆ ಅಗಡಿ ಸಾಧುಗಳು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಪಾಪ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ತೀರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಗಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಆಯ್ತು ಮಾಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಬ್ರು ದೊಡ್ಡವರೇನೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಆ ತೋಪದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಗಾಗ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅಂತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋಯ್ತು ಮಾಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮಾಸ್ತಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ ಹಂಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾವು ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಕರೆಯುವ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೆಯುವ ಮತ್ತೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಲೋಕವನ್ನ ಹೇಗೆ ತಿದ್ದಬೇಕು ಲೋಕದ ಜನಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರ್ಬಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿದವರು ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲರು ಆಗಾಗ ಅವರ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಉನ್ನತ ನಡವಳಿಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸಾಧುಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ರೂ ಓದಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇದು ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗಡಿಯ ಸಾಧುಗಳು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನಗಂತೂ ಅದು ನೋಡಿದಾಗ ಇಂಥ ಸರಳವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆ ತನ್ನ ಚಿಂತನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಾಸ್ತಿಯವರು ಅದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಆ ಬಾಸ್ತಿಯವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ಬಾಸ್ತಿಯೇ ಬರ್ದಿರೋದಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ವೆಂಕಣ್ಣನವ್ರು ಬರ್ದ ಅಂಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ವೆಂಕಣ್ಣನವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಬಾಸ್ ಇಷ್ಟೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಗ ನನ್ನ ಸಂಧಿಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದವನು ಆದರ್ಶ ನಡವಳಿಕೆ ಇಂಗಿತ ಚಿಂತನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನನ್ನಿಂದ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡವನು ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ವಹಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಆದಾಗ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು ಆದ್ರೆ ತಾಯಿ ಇದಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಸ ಇದಾಳಲ್ಲ ಅವಳು ಪಾಪ ತೀರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಂಗ್ಸು ಅವಳು ಮಗು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಮಾವ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಮಗುವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ನೀನು ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣು ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಈ ಮನೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಲು ಅಂತ ವಿಚಾರವಾದ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಷ್ಟೇ ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು ಮಗುನ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಅದ್ರ ವಿಚಾರ ನಾನು ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಕುರಿತು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೊಸೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೊಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೀಗೆ ಅವ್ರ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದನ್ನೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊಗಸವಾದ ಕಥೆ ಒಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಹೇಗ್ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೊಂದು ಅಂತರಗಂಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೆ ನಿಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ವೇಳೆ ಕಷ್ಟ ಇರಲಿ ಕತ್ತಲಿರಲಿ ಸಾರೆಯಂತೆ ವಜ್ರದಂತೆ ಬಾಳ ಬೆಳಗು ಎಷ್ಟು ತಗಳವಾಗಿ ನೋಡಿ ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಈ ಇಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಏನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ ಕಷ್ಟವಿರಲಿ ಕತ್ತಲಿರಲಿ ಎರಡು ನೋಡಿ ದುಃಖಗಳೇನೆ ಕಷ್ಟ ಕತ್ತಲೆ ಆದ್ರೆ ನೀನು ತಾರೆಯಂತೆ ವಜ್ರದಂತೆ ಬಾಳ
ವಜ್ರದ ಹಾಗೆ ನಿಲ್ಬೇಕು ಹಾಗೇನೆ ಆ ತಾರೆಯಂತೆ ಈ ತಾರೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತವೆ ನೋಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆ ಇಷ್ಟಿರೋ ಇಂಥ ಕಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವರು ಅದು ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಂತೂ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಹಾಗೆ ತಾರೆಯಂತೆ ವಜ್ರದಂತೆ ಬಾಳ ಬೆಳಗು ಮರಳಿ 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 ಅಭ್ಯಾಸ ಅನತಕ್ಕಂತೆಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿರೋದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ 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 ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕೋದನ್ನ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ದು ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ದು ಬದುಕಿದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇದನ್ನ ಅಂತರಿಸ್ಬೇಕು ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ನಾವು ಉಪ್ಪಿಳಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಅವರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಏನ್ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಇಷ್ಟದಂತ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೀನು ನಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಡಿಸಿದಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಒಂದ್ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ಬೇಡ ದೈವ ದಿಕ್ಕಾರ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಬದುಕ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಮೂರ್ತಾರೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿಪ್ಪ ನಿಮ್ ಪ್ರಪಂಚ ಅದೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಅಳ್ತಾ ಇರೋ ಮಗು ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ವರ್ಷಕ್ ನಿನ್ ಬರುತ್ತಾ ವರ್ಷ ಅಷ್ಟ ಬಹಳ ಸರಳ ಇದು ಒಂದು ಅಳ್ತಾ ಇರೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಅದರ ದುಃಖವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ಬಡವರ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡು ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕವಿಗಳು ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮಾಸ್ತೀವರ ಕ್ರಮ ಇದನ್ನ ಹೇಳೋದು ಬದುಕಿನ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದು ಅದನ್ನೇ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕಸವ ಎಸೆ ರಸವ ಬೆಳೆ ಕಸ ಎಸಿಬೇಕು ರಸ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅದಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮರಳಿ 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 ಮತ್ತೆ 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 ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ನಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ 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 ಅಂತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಅಂತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ರೈಟ್ ಬೋಟರ್ ಅಂತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ ಮತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅಂತರ ಇಂದ ಅದ್ರ ಬಲವಾಗಿ ಇಡ್ಕೋ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೊಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಇಡ್ಕೋಬೇಕು ನಿದ್ದೆ ಗಂಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಿಲಿಟರಿ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅದ ಇದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಯೋಗಿಗಳು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡದ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಾಡದವರು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಏನಿದೆ ಅವ್ರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ತಿಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬದುಕೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸತ್ವ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ ತಿಳ್ಕೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋ ನಿನ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಬೇರೆ ಅದ್ ತಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಹೇಳಿ ನಿನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀ ಯೋಗ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಮಠದಲ್ಲಿ ಅಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಜನಗಳನ್ನ ಅವರು ಬದಾ ಸೊಸೆ ಇವರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ತಿ ಇವರು ಮತ್ತೆ ವೆಂಕಣ್ಣನವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ಟ ವಿಚಾರವೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಗಡಿಯ ಸಾಧುಗಳು ಟೈಟ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೆಂಕಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಇದ್ದ ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಬರೆದಿದೆ ಮಾಸ್ತಿಯವರೇ ಬರೆದಿರೋದು ಟಿ ಎಸ್ ವೆಂಕಟಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತಾರೆ
ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಕುಗ್ರಾಮಗಳು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹಳೆ ಮೈಸೂರಿನ ನೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮೈಸೂರು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಭಾವ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಗೊರಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಮೃತಾರ್ ಬೇರೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ಬೇಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯನ್ನೇ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಗೆ ಮಾತ್ರಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಮ್ ಎನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಎಮ್ಮೆ ಒಂದು ಕರು ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾ ಅಷ್ಟು ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವರ ಬೇರೆನು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಗ್ಗತ್ತಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೊರತು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ದೀಪ ಅಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಕ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದನ ಕಟ್ಟುವ ಮೇಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಲಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಮೇಯ ನಿಂದ ಬಂದ ಈ ದನ ಕರ್ಗಳು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಎಮ್ಮೆ ಎಮ್ಮೆ ಕರು ಎರಡು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದೆ ವಾ ಏಳು ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕತ್ಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನು ಕಾಣಲ್ಲ ಪೆಂಜ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ರಾತ್ರಿನೂ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಜನ ಕರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಮ್ಮೆನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಕರುಣು ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಹುಲಿ ಕಿರ್ಬ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾ ತಿಂದಾಕ್ಬಿಡ್ತವೆ ಪಾಪ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಸಾಯಿಸ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಬರೋ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಲ ಬರೋ ಜವಾನ ಇರ್ತಾನೆ ಕೋಲ್ ಕೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ ಯಾರು ಬರೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇವ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತರೆ ತುಂಬಾ ಕತ್ಲೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಳ್ಳಿಯವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಹುಲಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಓಡಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವನೆ ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ದೀಪ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋದ್ರು ಅದೇನ್ ಸಿಗಲಿ ಅದು ಹುಲಿ ಬೀರು ಎಮ್ಮೆ ಕರು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡಿ ವಾಪಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಕೊತೀವಿ ಇರ್ಬೇಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹುಲಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ಬಂದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರ ಮನೆಗೆ ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪಾಪ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರುಣ ಎಮ್ಮೆನ ಹೀಗೆ ಬಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಗಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಇದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಾಡಿಗೆ ಆ ಕಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಏನು ಬರೀ ಬರಗಡೆಗಳು ಇದ್ದಂತ ಜಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಕೊಡಗುಗಳು ಇದ್ದಂಗೆ ಅವರ ಗದ್ದೆ ಹತ್ತಿರ ಒಂದ್ ತಂದ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದ್ ಬರೀ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮನೆಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಬೈಲಿ ಒಂದು ಅವ್ರ ಬೈಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಅರಣ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುವ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ಎಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಮಂಡ್ಲ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಸುಮಾರು ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಹತ್ತಡಿ ಈ ಕಡೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಡಿ ಈ ಕಡೆ ನಲವತ್ತು ಅಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ತಿರುಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ತಿರುಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಏನ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕರು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕರು ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಸು ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಮ್ಮೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇವ್ರು ಯೋಚನೆ ಆಗ ಆ ಕೆಲ್ಸಗಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಲಿ ಬಂದು ಹೋಗಿದೆ ಅದು ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳು ಇವೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ
ಅರ್ಜುನ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಭೀಮ ಬಂದ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ರೋಷ ಇದೆ ಅವಳಿಗೆ ಗೌರವನ ದುಶ್ಶಾಸನ ಕೊಂಡಿರೋ ನೀನು ಅದೇ ನೀನು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ ಭೀಮ ಜವದಿಗಳೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಮನುಷ್ಯ ಭೀಮಿಗೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಆವಾಗ ಅವರ ಕೌರವರು ಕೌರವರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವರ ತಂದೆ ಇವರು ದಸರಾಷ್ಟ್ರ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಕುರುಡ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಭೀಮನನ್ನ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದ ಗೊತ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಇದು ಪ್ಲಾನ್ ಬಾಪ್ಪ ಬಾಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಹಿಷ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತ ಅವರು ಮಹಿಷ ಬರುವಾಗ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಕೊಂದ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಭೀಮನನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಲೋಹದ ಭೀಮಗನ ತಂದಿರಿ ಬಿಡೋಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಮಾರ ಸಹ ಒಳಚಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೀಮನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಲೋಹದಿಂದ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಭೀಮದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇವನಿಗೆ ದೌಡಾಗಿಟ್ರೆ ಭಗವಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ ನಂಬೇನು ಮೋಹವನು ಮಗನ ಅವನಿಗೆ ದುರಾಸ್ತ್ರ ಮಗ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಹಾ ಆಯತದ ಕಬ್ಬಿಡದ ಆ ವಿಗ್ರಹ ನಿರ್ನಾಮವಾದುದು ಇವಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ ಬರದಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಪುಡು ಪುಡಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಬ್ಬಿಡದ ಇದನ್ನ ವಸ್ತುವನ್ನ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದುರಾಷ್ಟ್ರ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಗೊತ್ತ ಶಕ್ತಿ ಅವನ್ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಏನ ನೆಂಬೆನು ಮೋಹವನ ಮಗನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರೀತಿ ಅವನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟ ಕಡೆ ಈಗ ಈಗಿನ ಬಂದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಒಬ್ಬ ಪಾಪ ಮಗು ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊದ್ಕೊಂಡ ಇದ್ಲಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳು ಸದಾಗ್ತಾಳೆ ಮಗು ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ ಹೀನವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಾಯಿಗೆ ಮಗು ಬಹುಮೋಹ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸಭೆ ಉಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದಿವಸ ಬಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾನು ತುಂಬ ಚಳಿ ಮಗು ಮಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಅದು ಅದು ಎಷ್ಟ ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ಕೂಡ ತಾಯಿ ಅದು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಹೊತ್ತು ಬಿಡೋದು ಚಳಿ ಅದು ಬರೀ ಬೈಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಆಗಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಎರಡದು ತಂಡ ಕಿರು ಹಾಡಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಗು ಪಾಪ ಆಗಾಗ ಹೊದಿಕೆ ಏನು ಎರೆದು ಆಡುತ್ತೆ ತಾಯಿ ನಿದ್ದೆ ಗಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಹೊದಿಕೆ ಏನು ಸರಿಪಡಿಸುವಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ತಾಯಿ ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಗುವನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾವ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನಾಯಿ ಮರಿ ಬಿಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಇದೇ ರಕ್ಷಣೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಏನ್ ಜೋರಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂತ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ತರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಗು ಇರಬೇಕು ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಇದು ಬಹಳ ಎಮ್ಮೆ ಕರು ಅನ್ನೋ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಥ ಕಥೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಹೊಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಾಡೋದು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಮ್ಮೆ ಬಡಕಲಿ ಎಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನ ಕಾಪಾಡೋಕೋಸ್ಕರ ಹುಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿತು ಇದು ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸಿದಂತ ಗೊತ್ತಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂತ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಆರ್ದ್ರವಾದದ್ದು ಕಣ್ಣು ಬಹಳ ಚುರುಕಾದದ್ದು ಲೋಕ ಏನಪ್ಪ ಕೆರೆಯ ನೀರರು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಹೊರವ ಪಡೆದವರಂತ ಕಾಣಿರೋ ಅಂತ ಕರೆದ ಪುರಂದ ಪುರಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪುರಂದರ ರಾತ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಸಮಾಜದಿಂದ ನೀನ್ ತಗೋ ಅದನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡು ಬೇರೆ ಕಥೆ ರೂ
ಮಗು ಅಲ್ಲಿದ್ದು ತಾಯಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಅದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹುಲಿಸುತ್ತೆ ಹೋರಾಡುವಂತ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಅಷ್ಟೇ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆವೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆ ಆವೇಶ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ರೀತಿ ಆ ಸೈನಿಕರ ಬರಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಭಾವನೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಆದ್ರಿಂದ ಸೈನಿಕರಿಗ ದೊಡ್ಡ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಲೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಗರದಿಂದ ಆಚೆ ಆ ಬಾರ್ಡರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಚಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಅವರು ಕಾಲವನ್ನು ಕಳಿತ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಲದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಮಾಸ್ತಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಕಥನ ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳೋದು ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಿಗ್ಬೋದು ಆ ಕಸ್ತೂರಿಯವರು ಮತ್ತೆ ಇವರು ಜಿ ಪಿ ರಾಜಸ್ವಾಮಿ ಇವರು ಹೇಳಿದ ಕಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಸೂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕಥೆ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೇಳೋದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಒಬ್ಬರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಿದೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ವಿಮರ್ಶೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೇವಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಕ್ರಮದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕೆ ಹೊರತು ಇದು ಕ್ರಮ ಇವರದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚಾರ್ಜರು ಆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಅವರು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದಲೇ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೇಗಾರಲ್ಲ ನಾವು ಎಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತರ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲು ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ಗ್ ಹೋದವರೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ತಿ ಅವ್ರ ನೆನಪು ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ವಯಸ್ಸಾದವರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಸ್ತಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆ ತನಕ ನಾನು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಅದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ರೂಢಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜಾರ ಅಹಮದ್ ಪದ್ಯಾರೇ ಬರ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಮಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅವ್ರು ಎಂದು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುದಿಲ್ಲ ಆ ಎಷ್ಟು ಛತ್ರಿ ಬರೀತ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಗಾಂಧಿ ಬಸಾರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ವಾಸ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಹಿಚ್ಕೆ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರ ಕಾಟ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ ಛತ್ರಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಜಾರ್ ಅಹಮದ್ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಮಾಸ್ತಿ ಅವ್ರ ಕುರಿತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕರು ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಶೇಷ್ಗಿರಾವ್ ಅಂತೂ ಮಾಸ್ತಿ ಅವರ ಕಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ವಿಮರ್ಶನೆ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಸೂತ್ರ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜಿ ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಾಯ್ನವರಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ ಎಸ್ ಶೇಷ್ಗಿರಾಗ್ಲಿ ಅದೇ ಎಂ ಆರ್ ಶ್ರೀಬಸ್ ಇದ್ದವ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ತಿ ಅವರ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಊಟ ಅಂತ ಒಂದು ಮೈಸೂರಿನೊಂದು ಊಟ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನ ಯಾರೋ ಊಟ ಅಂತ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇ
ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಲೋಕ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದ್ಸಲ ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ವೇದ ಪುರಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಕುರಿತು ಎಸ್ ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಾಕು ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಹತ್ತು ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಮುತ್ತು ಒಂದು ಮುತ್ತು ಕಟ್ಟು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹತ್ತಲ್ಲ ನೂರು ನೂರು ಕಟ್ಟುವ ಕಡೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹಿತಂಚ ಸಾರಂಚ ವಚೋಹಿ ವಾಗ್ಮಿತ ಅಂತ ಮಾತಿದೆ ನೋಡಿ ಹಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸಾರಪೂರ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೇನೆ ಭಾಷಣ ಅಂತಾರೆ ವಾಗ್ಮಿತೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಷಣ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳೋದು ಅನ್ನೋದು ಕಾವ್ಯ ಹೇಳೋದು ಅನ್ನೋದು ಇಂತ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಚೊಕ್ಕದಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡೋ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅಲೆಗಾಡದಲ್ಲೇನೆ ಕೂತ್ ಕಡೆ ಇದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಮೆಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಕನ್ನಡ ಜನರ ಹೃದಯವನ್ನ ಹೊಕ್ಕಿರೋ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆ ಸರಳತೆಯಿಂದಾಗಿ ಆ ಗ್ರಾಮೀಣತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಡಂಬರ ರಹಿತವಾದಂತಹ ನರಸಿಂಹ ಸಾಗರ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಕೆಲವರು ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಗಡ್ಡ ಆಗಲ್ಲ ಮಾಸ್ತಿ ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಪದ್ಯಗಳು ಇವು ಗಡ ಇಲ್ಲ ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹಳಗ ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗಡ ಯೋಧಂಗಡ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಂಗಡ ನಸಲೋ ಕಣ್ಗಡ ಈ ತರ ಗಡ 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 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುದು ಹಡಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಅದು ಓದೋರ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವನಪ್ಪ ಆ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದೇ ಇದ್ದಾರೆ ಓದಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಯಾವ ಪಂಪ ರನ್ನ ಯಾವ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಕವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿಘಂಟಿನ ಸಹ ಇಲ್ಲದೆ ಓದೋಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಊಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಬಂದಾಗ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೇಲಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಆದ್ರಿಂದ ಸರಳವಾದ ಸುಲಿದ ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಮಾಲಿಂಗ ರಂಗ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಕರೆದ ಅನುಭವ ಅಮೃತದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಂತದ್ದು ಕಳೆದ ತಿಗುಡಿನ ಕಬ್ಬಿನ ಅಂತದಿ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸುಲು ಕೊಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಗುರನ್ನ ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಕಬ್ಬನ್ನು ತಿಂದಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವನಾರು ಒಬ್ಬ ಅದ್ ಹಚ್ಚಿ ಅದ್ ತಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಸುಲಲಿತವಾಗಿರುವ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಸ್ಕೃತದವಳು ಇನ್ನೇನು ಅಂತ ಅವನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥ ಕನ್ನಡ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರು ಮೆಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮುದ್ದಣ ಬರದಂತೆ ಬರೆದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಹಳೆಗನ್ನಡ ನಮ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ರನ್ನ ಬರದಂತೆ ಬರೆದ್ರೆ ಪೂರ್ವದ ಹಳೆಗನ್ನಡ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೆ ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿಗಳು ಕಥೆಗಾರರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ತಿ ಅವರೇ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಆನಂದ ಅಂತ ಒಬ್ರಿದ್ರು ಅವರು ಬಹಳ ಜನ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಬರಿತಾ ಇದ್ರು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಅವರು ಚಿತ್ರಗಳು ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕಥೆಗಳು ನಾನು ಕೊಂದ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಥೆ ಅದು ಹೀಗೆ ಆ ತರದ ಕಥೆಗಾರರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ತಿಯವರು ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜದ ಲೋಕದ ವಸ್ತುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹೇಮಕೂಟದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಶಕುಂತಲ ಕಥೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಶಾಕುಂತಲ ನಾಟಕ ಓದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಕಥೆ ಶಕುಂತಲ ದುಷ್ಯಂತ ಇವ್ರ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿದೀವಿ ಅದು ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತಿ ಅವ್ರು ಊಹಿಸ್ಕೊಡೋದೇ ಗೊತ್ತಾ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮತ್ತೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಇದು ಕೊಟ್ಟೋಗಲ್ಲ ಹಸ್ತಿನಾವತಿ ಕೊಟ್ಟೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾಳೆ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು
ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹಂತ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಅವ್ರು ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ನೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಜನ ಹೇಗೆ ಬದುಕಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಕಾವು ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕಾಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಳಿತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಉದಾತ್ತವಾದದನ್ನ ಹೇಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಭವ್ಯವಾದದನ್ನ ಹೇಗ್ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ದೇವಿಜಿಯ ಜ್ಞಾಪಕ ಚಿತ್ರ ಬಾಲೆ ಅದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಡ್ ಬುಳಬಾಗ್ಲಿರ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಇರ್ಲಿ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಹೇಗಿತ್ತ ಅವಾಗ ಅನ್ನೋದು ಚಿತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ರೋಗಗಳು ಬಂದಾಗ ಜನ ಹೇಗೆ ಕತ್ತರಿಸೋದ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇವರು ನೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೋದಂಡ್ ರಾಯರು ಮತ್ತೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಇಂಥವ್ರು ಬರೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಾಸ್ತಿ ಅವರು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ವಮೇ ತಸ್ಯಮೇ ಸರ್ವ ಶಿಷ್ಯಸ್ಯ ನನಗೆ ಅಭಿನಯ ಪುತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಶಿಷ್ಯನಾದ ನನಗೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ನನಗೆ ಬರೋದೇ ಹೇಳ ಯಾವ ಗುರು ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವ್ರ ಪಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರ ಶಿಷ್ಯನಾದ ನನಗೆ ಉಪದೇಶ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ನಾವು ಗುಪ್ತ ನಾನು ತಜ್ಜನ್ಮ ದೇಹ ಪದ ಭಾಕ್ತ ಪದ ವಾಕ್ಯಮಾನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪತಿ ಪರಮೇಶ್ ನಾನಾ ಗುರು ಪ್ರವರ ಪಾತ ನಿಪಾತ ಸಂವಿತ್ ಸರೋರು ಹ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಗುರುಗಳ ಪಾದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕಲಿಸಿಕೊಂಡಂತಹದ್ದು ವಿಚಾರ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಸಬ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ನನ್ನ ತಲೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಸಹವಾಸನೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರ